درود به شما دوستان فلسفه امروز درباره دموکریتوس آخرین فیلسوف پیشا سقراطی یونان باستان صحبت می کنم او از سال 460 تا 370 پیش از میلاد مسیح زندگی می کرد دستگاه فلسفی دموکریتوس به بازی لگو شباهت داره لگو یکی از هوشمندانه ترین اسباب بازی هایی است که هم کودکان و هم بزرگسالان ازش لذت میبرند. قطعات لگو با اینکه هم شکل نیستند اما باسونی به هم وصل میشند. هر کدوم از قطعات محکمند و به راحتی نمیشکنند و مهمترین ویژگیشون اینه که با اتصال به هم هزاران شیء مختلف میسازند. در ضمن هر بار میشه قطعات رو از هم جدا کرد و دوباره با همون قطعات اشیاء دیگری ساخت. بهترین تمثیل برای فهم نظریه اتم که توسط دموکریتوس ارائه شد مقایسش با بازی لگوه. اما قبل از اینکه شباهت های بازی لگو رو با نظریه اتم دموکریتوس بررسی کنیم کمی به عقب برگردیم و ببینیم او اصلا چگونه 2500 سال پیش بدون هیچ گونه امکانات آزمایشگاهی موفق به طرح نظریه اتم شد. دموکریتوس معتقد بود که نمیشه اجسام رو تا بی نهایت به اجزای کوچک و کوچکتر تجزیه کرد. میگفت اگر این طور بود، اجسام استواری و پایداری خودشون رو از دست میدادند و طبیعت به یک سوپ رقیق تبدیل میشد. او میگفت هر چیزی که در طبیعت میبینیم میبایست از اتصال ذره های بنیادی بسیار کوچکی تشکیل شده باشه. ذره هایی که برش ناپذیر و جاودانه باشند. او اسم این ذره های کوچک رو اتم گذاشت. پس اتم یک واژه یونانیه به معنای برش ناپذیر. دموکریتوس می گفت منطقی به نظر نمی رسه که در طبیعت چیزی از هیچ به وجود بیاد یا چیزی به هیچ تبدیل بشه. از این رو نتیجه گرفت که اجزای بنیادی طبیعت یعنی اتم ها می بایست جاودانه باشند. او بر این باور بود که تغییرات مشاهده شده در طبیعت ظاهری اند و نه بنیادی. او می گفت وقتی انسانی می میره یا درختی خشک میشه و از بین میره، اتم هاش پراکنده میشند و بعدا دوباره به اتم های دیگری متصل میشند تا جسم تازه ای بسازند. می گفت اتم ها در فضا پراکنده میشند، و شاید چون قلاب یا دندونه دارند وقتی به هم برخورد می کنند با هم می آمیزند تا اجسام تازهی بسازند. در زمین می گفت که اتم ها قرص و محکمند ولی هم شکل نیستند. چون اگر همگی یک شکل بودند نمی شد توضیح داد که چرا در طبیعت این همه اجسام گوناگون با فرمها و اشکال مختلف وجود دارند. او با مشاهده کوه و درخت و انسان و انواع و اقسام حیوانات و سایر اجزای طبیعت با اشکال متفاوت نتیجه گرفت که اتم ها هم شکل نیستند اما این قابلیت رو دارند که به طرق مختلف به هم متصل بشند دموکریتوس معتقد بود که حتی اگر هزاران مدل اتم با اشکال مختلف وجود داشته باشند اما به هر حال هر کدوم از اتم ها جاودانه تغییر ناپذیر و شکست ناپذیرند. پس میبینید که تا چه حد اتم های دموکریتوس شبیه به قطعات لگو هستند. هر کدوم از قطعات لگو هم غیر قابل تقسیمند، قرص و محکمند و شکل و اندازه های مختلف دارند. و دندونه هایی دارند که باعث میشه به راحتی به هم متصل بشند و اشکال گوناگونی بسازند. و البته قطعات لگو هم به راحتی از هم جدا میشند و میتونند دوباره با اتصال به قطعات دیگه اشکال تازهی بسازند. قطعات یک اتومبیل لگوی رو میشه از هم جدا کرد و با همون اجزا مثلا یک خونه لگویی ساخت. در زمین مثل اتم ها قطعات لگو هم بسیار پایدارند. طوری که مثلا کودکان امروز میتونند با لگوهای دوران کودکی والدینشون بازی کنند. خب ما با علم امروزمون میدونیم که نظریه اتم دموکریتوس نسبتا و کم و بیش درست بوده. واقعا طبیعت از اتم هایی ساخته شده که به طرق مختلف به هم وصل میشند، بعد از هم جدا میشند و دوباره به طرق دیگری به هم متصل میشند. اتم هیدروژنی که امروز در بدن من وجود داره، 
ممکن زمانی در گیاهی یا حیوانی یا در بدن انسان دیگری وجود داشته. اتم کربونی که در بدن من وجود داره شاید میلیون ها سال پیش در بدن دایناسوری وجود داشته. البته برخلاف اون چه دموکریتوس فکر می کرد اتم ریزترین و بنیادی ترین ذره طبیعت نیست. ما با علم امروزمون می دونیم که خود اتم ها به ذرات بنیادی ریزتری قابل تجزیه اند. این ذرات بنیادی نوترون، پروتون و الکترون هستند. و هر آنچه که در طبیعت وجود داره از همین ذرات بنیادین تشکیل شده. در زم دموکریتوس درست می گفت که اتم ها هم شکل نیستند. البته ما با علم امروزمون می دونیم که هزاران شکل اتم مختلف وجود نداره. تا جایی که من می دونم 118 نوع اتم مختلف در جهان وجود داره تقریبا 90 درصد جهان هستی فقط از اتم های هیدروژن و هلیوم تشکیل شده. اتم هایی که درست پس از لحظه بیگ بنگ به وجود اومدند. البته روی کره زمین علاوه بر هیدروژن و هلیوم اتم های مختلف دیگری هم وجود دارند از جمله اکسیژن، نیتروژن، کربن، آهن، طلا، نقره، آلومینیوم، اورانیوم، منیزیوم و غیر و غیره که از ترکیباتشون بی نهایت ماده مختلف ساخته میشه. دموکریتوس معتقد بود نظریه اتم ادراک حسی انسان ها رو هم توضیح میده. او میگفت بر اثر حرکت اتم ها در فضاست که انسان پدیده های طبیعی رو حس میکنه. مثلا علت اینکه انسان مناظر رو میبینه اینه که اتم های نور به چشمانش برخورد میکنند. دموکریتوس به روح هم معتقد بود و فکر میکرد که روح هم از اتم ها تشکیل شده. می گفت اتم های روح انسان هم پس از مرگ از هم جدا میشند و با اتصال به اتم های دیگه روح جدیدی می سازند. بنابراین میشه گفت مطابق فلسفه دموکریتوس انسان روح جاودانی نداره. البته بیرا هم نگفته بود چون دانشمندان امروز به نوعی با این نظریه موافقند. میگن اونچه که اسمش رو روح گذاشتیم همون روان و تفکر انسان هاست که با مغز در ارتباط مستقیمه روزی که فعالیت مغزی متوقف بشه و بافت مغزی دیگه وجود نداشته باشه روح و روان و تفکر هم همراهش از بین میره هراکلیتوس فیلسوف دیگر پیشا سقراطی یونان باستان قبل از دموکریتوس گفته بود که در طبیعت همه چیز در جریانه چون میدید که انسان ها و حیوانات میمیرند و حتی رشته کوه ها هم رفته رفته فرسوده میشند اما کشف این حقیقت توسط دموکریتوس که هر کدوم از این اشکال طبیعی خودشون از ذرات بنیادین تقسیم ناپذیر و جاودانی تشکیل شدند بسیار مهم بود دستگاه فلسفی دموکریتوس ساده و در عین حال بسیار هوشمندانه بود او از راه عقل معادله چالش برانگیز ماده و تغییرات طبیعی رو حل کرد. معادله‌ای که فیلسوفان طبیعی قبل از او سالها درگیر پیدا کردن راه حلش بودند. اگر امروز برای ما منطقی و بدیهی به نظر میرسه که بنیاد طبیعت بر اساس عناصر جدول مندلیوف بنا شده که هرگز تغییر نمی کنند، باید بدونیم که 2500 سال پیش دموکریتوس در یونان باستان راه گشای کشف این حقیقت شد اما او در زمان خودش به میکروسکوپ ها و دستگاه های الکترونیکی آزمایشگاه مدرن دسترسی نداشت عقل و فلسفه تنها ابزار کارش بود از راه عقل به این نتیجه رسید که تغییرات طبیعت ظاهری اند و نه بنیادین از راه عقل به این نتیجه رسید که هیچ چیز از هیچ به وجود نمیاد و هیچ چیز به هیچ تبدیل نمیشه. تنها از راه عقل نتیجه گرفت که طبیعت چیزی نیست جز ذرات بنیادین که به طرق مختلف به هم وصل میشند و پس از گذشت زمان از هم جدا میشند. دموکریتوس به نیروهای فراتبیه اعتقاد نداشت. او بر این باور بود که اونچه جهان هستی رو تشکیل داده چیزی نیست جز اتم و خلع. معتقد بود که طبیعت رو باید با طبیعت توضیح داد نه با فرا طبیعت. از این بابت دموکریتوس 
یک فیلسوف ماتریالیست محسوب میشه. او بر این باور بود که هیچ اراده فراطبیعی در به هم پیوستن یا متلاشی شدن اجزای طبیعت دخیل نیست. البته نمی گفت که همه چیز تصادفیه بلکه معتقد بود همه چیز تابع قوانین علت و معلولی طبیعته و اینکه پشت هر معلولی یک علت طبیعی وجود داره. او می گفت اگر از من بپرسن ترجیح میدم قانونی برای طبیعت کشف کنم یا پادشاه باشم من گزینه اول رو انتخاب می کنم. یعنی کشف قوانین طبیعت از پادشاه شدن هم براش پر ارزشتر و لذت بخشتر بود. باز تاکید می کنم دموکریتوس 2500 سال پیش بدون امکانات آزمایشگاهی امروز تنها از راه عقل پی به وجود اتم ها برد و سراحتن نظریه اتم رو مطرح کرد. نه اینکه یک سری حرف های مبهم و استعاری زده باشه که ما بخوایم امروز به نظریه اتم ربطش بدیم. نه. خیلی واضح و سریح و مشخص استدلال کرد که همه چیز در جهان از اتم ها تشکیل شده. ما با علم امروزمون میدونیم که او درست میگفته. چون این کشفی با امکانات اون زمان واقعا فوقلاده و تجربه آوره. به طور کلی دستاورت های فیلسوفان طبیعی قبل از سقرات واقعا حیرت آورند. فیلسوفانی که بدون امکانات آزمایشگاهی تنها از راه عقل از برخی از بزرگترین رازهای هستی پرده برداشتند و راهگوش های دانشمندان بعد از خودشون شدند. چندی پیش یکی از دوستان مسلمان برای من آیه ای از قرآن فرستاده بود که می گفت مگر کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما جدایشان کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم آیا ایمان نمی آورند؟ این دوست مسلمان با استناد به این آیه ادعا می کرد که قرآن نمیتونه نوشته انسان باشه چرا که مردم اون زمان هنوز از فرگشت و مراحل علمی به وجود اومدن زندگی در زمین خبر نداشتند و نمیدونستند زندگی در وهله اول در آب به وجود اومده نمیدونستند پنجاه تا شست درصد بدن انسان از آب تشکیل شده من به این شخص دوستانه گوشت کردم که اینطور نیست در زمان نگارش قرآن این موضوع حرف تازه ای نبوده. تالس، فیلسوف پیشا سقراتی یونان باستان که 600 سال قبل از میلاد مسیح میزیست، گفته بود که انصر و جوهر اصلی طبیعت آبه. دوست مسلمانم که ولکن معامله نبود، باز آیه دیگری برای من فرستاد که میگفت خدا همان کسی است که آسمانها را بی ستون برافراشت. آنگاه بر عرش قرار گرفت و خورشید و ماه را مسخر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت خاص به گردش آیند. او می گفت منظور از ستونهای نامرئی نیروی جاذبه است. جاذبه که اون موقع کشف نشده بوده. پس قرآن کلام خداست نه کلام انسانها. خب باز به نظر من این فقط یک برداشت سابژکتیو و شخصی از این آیه است. به طور ابجکتیو و سراحتا این آیه از جاذبه صحبت نمیکنه. شاید من اشتباه میکنم اما به نظرم میاد که چون بسیاری از اوقات متن قرآن استعاری نوشته شده میشه به طرق مختلف تعبیر و تفسیرش کرد و ما همین کار رو با متون دیگری هم میتونیم انجام بدیم. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. حاطف اسمهانی شاعر قرن دوازدهم ترجیبندی داره که میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. خب میشه ادعا کرد که این مستاق انرژی اتمی و انفجار هستهیه که مردم اون دوره ازش بیخبر بودند. اما یا میشه گفت که به حاطف اسفحانی هم وحی شده و این ترجیبند کلام خداست؟ خب برگردم به دموکریتوس و فیلسوفان پیشا سقراتی یونان باستان که دستاوردهاشون واقعا فوقلاده و حیرت انگیز بود. فیلسوفانی مثل هراکلیتوس، دموکریتوس، فیساغورس، تالس و غیره که بیش از هزار سال قبل از نوشته شدن قرآن 
حقایق عجیبی رو درباره جهان هستی بیان کردند با ادبیاتی واضح و روشن و سریح و نه به صورت مبهم و پر استعاره اگر به استناد آوانگاردیست بودن این متفکرین من امروز ادعا کنم که اینها پیامبران خدا بودند و آنچه گفتند کلام خدا بوده احتمالا شما حرف من رو شوخی تلقی میکنین و پاسخ میدید که اینها متفکرین و نوابقی بودند که تونستند فلسفه های درخشانی رو از خودشون به یادگار بگذارند همین و بس امیدوارم در مورد کتاب های مقدس هم همینقدر منطقی، منصفانه و بدون تعصب قضاوت کنیم و اگر نکات درخشانی در اونها پیدا کردیم این رو به حساب منشأ وحیانی و فراتبیعیشون نگذاریم. خب در فرصت دیگری حتما به فیلسوفان پیشا سقراتی برمیگردم و در مورد مهمترین اونها با شما صحبت خواهم کرد. در ضمن بخش اعظم این گفتمان به استناد از کتاب دنیای صوفی تهیه شده بود. هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. خردیار و نگهدارتون.